Menurut hasil penelitian Center for Innovation, Policy, and Governance, tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia terbagi menjadi tiga. On-demand services, fintech, and e-commerce. Pemerintah Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Dengan menargetkan nilai transaksi e-commerce sebesar 130 miliar US dollar dan mengonainkan 8 juta UMKM pada tahun 2020. Pertama, Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Akan tetapi, ketidakmerataan pengguna internet masih ada. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet terkecil berada di Maluku dan Papua, yaitu 2,5 persen populasi sebesar 3,3 juta jiwa. Palapari merupakan proyek pembangunan jaringan saat optik nasional yang akan menjangkau 34 provinsi, 440 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Fasilitas ini akan membantu mendokrak kualitas internet, terutama di kawasan timur. Sudah diprediksi bahwa jaringan infrastruktur, kabel serat optik, dan layanan broadband akan mengundang sektor usaha dan industri lain di luar Indonesia Timur dan akan berbondong-bondong berinvestasi di sana. Walaupun pengguna internet di NTT, NTB, Maluku, dan Papua adalah yang paling banyak mengakses internet selama satu jam dibanding wilayah lain, pengetahuan tentang ekonomi digital di kawasan timur masih perlu ditingkatkan. Jadi untuk solusi pertama, masyarakat Indonesia Timur harus mulai berinvestasi di area mereka sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Maka dari itu, pemanfaatan bonus demografi kawasan barat sangatlah penting untuk mengedukasikan mereka tentang efek positif on-demand services, fintech, dan e-commerce dalam UMKM agar penghuni Indonesia Timur dapat menginvestasikan sumber daya alam energinya. Kedua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 57,9 juta UMKM di Indonesia telah memperkerjakan 108 juta jiwa. Namun hanya sekitar 5% dari total UMKM yang masuk ke dalam jaringan online dan sekitar 60-70% dari seluruh sektor UMKM belum memiliki akses pembiayaan melalui perbankan. Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta seluruh stakeholder telah memberikan dukungan penuh kepada UMKM dalam mempromosikan produk-produk UMKM dengan platform digital. Salah satu inisiatif ini dibuktikan dengan gerakan pengonlinean 100 ribu UMKM. Akan tetapi hal ini tidak akan berdampak signifikan jika wawasan masyarakat tentang memulai startup belum dikuasai. Menurut data dari McKinsey, perusahaan Indonesia harus berevolusi untuk menanamkan mindset digitalisasi dalam DNA mereka. Organisasi memiliki tanggung jawab penting meliputi kepemimpinan, struktur organisasi, pola pikir, dan kemampuan yang tepat. Maka solusi kedua adalah untuk mengedukasikan calon startup dengan penanaman mindset digitalisasi dalam mereka untuk memaksimalkan UMKM dengan strategi yang kuat. Terutama dengan strategi pemasaran UMKM dan penggunaan fintech untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi UMKM tersebut. Dengan meningkatnya e-commerce, baik dalam UKM maupun UMKM, PDB Indonesia bisa mencapai 3,2 triliun US dollar, di mana dapat mempercepat pengembangan sektor lain seperti retail, otomotif, dan properti, dan kelas menengah yang bangkit akan mendong Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Saya Nadia Trisi dan sampai jumpa.